Amici bentornati su questo canale, oggi torniamo a parlare di illuminazione. Eh, io qualche tempo fa ho prodotto su questo canale, un annetto fa, un video che mostrava un po' tutte le tipologie eh, di luci, eh, tungsteno, fluorescenza e led, accennando al fatto che l'Europa, la, la comunità europea, in qualche modo ha già bandito le lampade ad incandescenza, quelle tradizionali, eh, quelle a tungsteno, che poi le chiamiamo tungsteno, ma sarebbero le lampade alogene, perché sono fatte appunto ai gas alogeni, ora non ricordo bene precisamente, eh, alcune, una buona parte delle lampade alogene sono ancora permesse, come quelle che mettiamo nei nostri riflettori tradizionali, come le Red Head o i Fresnel a, a tungsteno, ma non è improbabile che da qui a qualche anno, magari non 5 o qualcuno in più, in realtà sarà tutto assolutamente vietato per motivi di ecologia, per motivi di assoluta non efficienza di queste lampade, quindi consumano molto, scaldano molto, eh, questo per dire che tutte le lampade in realtà eh, a incandescenza, dall'illuminazione stradale alle automobili, a quello che abbiamo in casa, all'industria, tutto, 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 e anche alle lampade cinematografiche, tutto sarà in un certo lasso di tempo assolutamente convertito a LED. Non c'è bisogno di essere futurologi per sapere la giustezza, la verità di questa affermazione. Ora che cosa avviene? Che in principio erano, c'erano i LED come questo qui, questo è lo Yong Nuo o Yong Nuo, ed erano uh, dei pannelli, ne esistono ancora anche di molto grandi e molto efficienti, uh, dei pannelli uh, dove i led, sono i tradizionali led appunto grossi celli messi uno a fianco all'altro, questo qui è un modello particolare che ha sia led a luce calda che a luce fredda, è molto molto adoperato in ambito televisivo anche per esempio alle Iene spesso lo vedo utilizzare eh, come riflettore appunto per le interviste messe proprio sopra la camera io lo, lo uso pochissimo a essere sincero perché ho bisogno diciamo di situazioni un po' più, più cinematografiche eh, dove il raggio di luce può essere un attimino più eh, deciso da me quanto debba essere diffuso o duro quanto appunto tramite le bandiere dirigere il fascio eccetera eccetera e, diciamo questo era il pannello iniziale ma da qualche anno non troppi non mi ricordo bene l'anno preciso è stato inventato il cop chip on board, vale a dire questo quadrotto eh, che è formato da una rete fittissima di piccolissimi led che in qualche modo si comporta come una lampada, una lampadina, non è più una situazione appunto grande con tutti questi led uno a fianco all'altro, ma è un quadrotto dove c'è una luce intensissima che può raggiungere veramente l'equivalente eh, dei watt diciamo di una lampada a incandescenza, anche di migliaia di watt. Da quando esistono i cob in qualche modo l'industria cinematografica ha riconvertito quelli che erano i riflettori più usati in cinematografia, quindi per esempio i Fresnel, eh, anziché le Red Head, eccetera, eccetera, alla tecnologia LED. Il problema è che la tecnologia LED, diciamo così precisa, vale a dire con un indice CRI, l'indice appunto della, della fedeltà dei colori, mettiamola così, eh, il fatto che la, la, la lampada sia anti-flicker, perché molto spesso i LED economici cinesi generano flicker, e anche il sistema di dimmeraggio che sia precisa, e in qualche modo affidabile e anche fine, nel senso che eh, si, può si possa arrivare da valori di luminosità molto bassi a quelli molto alti attraverso una scala appunto graduale, queste cose richiedono una tecnologia che non è banale eh, come quella appunto per la, 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 la lampada a tungsteno, dove per esempio il uh, dimmer è un semplice varia luce, no? quello che abbiamo il ticino, biticino che abbiamo a casa è la stessa cosa e molto semplicemente appunto fa salire e scendere la tensione. E I dimmer invece per i led è tutto un discorso elettronico di cui ovviamente non posso, non so dirvi nello specifico, non faccio un ingegnere elettronico, ma non è così semplice. I riflettori importanti a LED hanno un sistema RGB e anche RGBW, V sta per bianco, bianco puro, che permettono di creare, di decidere un colore preciso, quindi dal codice proprio del colore RGB, che sia preciso e quindi senza l'uso di gelatine. Questo anche attraverso dei sistemi bluetooth quindi partendo dal telefonino si tratta di veri gioielli il problema è che per noi videomaker squattrinati, squattrinati vale a dire per noi piccole case di produzione videomaker evoluti filmmaker indipendenti che vogliamo un'attrezzatura proprietaria e non noleggiarla come si fa nelle produzioni cinematografiche da parte di registi con eh, il supporto di una produzione noi che facciamo tutto one man band e vogliamo essere proprietari delle attrezzature difficilmente potremo avere accesso e comprare un vero parco luce a led delle grandi marche come Harry, eh, Moll Richardson, Lupo, eh, Yamiro e così via. Perché ora vi 
farò degli esempi, eh, sono veramente inavvicinabili. Per esempio il Fresnel 650 Watt originale Harry, io come sapete ho la replica cinese, l'originale Harry costa poco più di 400 euro, che insomma già è un bel prezzo, però tanto quanto uno può anche pensarci. Il corrispettivo LED, ovvero la l'Harry L5, che fa una luce che è intorno ai 500-550 watt, più o meno è stato calcolato, poi c'è il 7L che arriva più o meno a un'equivalenza di quasi 1000 watt, ma l'L5, che più o meno è l'erede LED del Fresnel, costa 2000 euro. Quattro volte tanto. Se noi parliamo invece di un prodotto relativamente recente, penso che ormai abbia poco più di due anni, ovvero Harry Orbiter, che è un riflettore usato sia per scopi teatrali che per scopi cinematografici, perché in, in sé, diciamo così, racchiude, può diventare un Red Head, un sagomatore, quindi anche un occhio di bue e credo anche un frenello, insomma c'ha tutto dentro eh, ed è ovviamente con i colori eh, in, eh, molto precisi e cambiabili, molto forte come eh, vattore diciamo come um, luce che fa ed è un apparecchio che supera i 5.000 euro. Se poi parliamo di quei prodotti che servono a creare una luce fortissima che possa colorare veramente ampie zone, come per esempio il limbo in un videoclip, ma non in uno studio qui come questo di 25 metri quadrati, ma degli studi più ufficiali anche di 100-200 metri quadrati, eh, i più prestigiosi ovviamente sono gli Arri, ovvero gli Sky Panel, che nelle versioni diciamo più piccole, più piccole, eh, costano poco meno di 4.000 euro, Euro e arrivano a 5, 6, 7 mila euro quando i vattaggi, quindi la luce si fa ancora più importante. Anche in questo caso si ha una, un sistema di dimmer molto preciso e soprattutto la possibilità di eh, esprimere dei colori partendo dai codici RGB molto molto fedeli. Questi sky panel li fa anche la Lupo e costano sensibilmente di meno. Molti si orientano sui modelli, i light panel della Gemini, per esempio ce ne ha un, il modello più piccolo, l'1x1, ce cioè l'ha una grande una videomaker che fa molto 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 conosciuta nell'ambiente milanese dei videoclip da Lilu, se mi segue la saluto che insomma siamo amici di Facebook, eh, lei lavora molto spesso con questo Gemini eh, della Light Panel l'uno per uno e comunque l'uno per uno costa intorno ai 2500 euro. Ma lo so che mi state dicendo Mauro ma noi sappiamo che questo canale diciamo così eh, dedicato a noi videomaker squattrinati ci dà sempre delle opzioni B e in qualche modo pur sapendo che soprattutto con le luci non si tratta della stessa qualità sia della luce ma anche poi diciamo, di, tutta la, di tutto l'aspetto meccanico del riflettore dice però a volte insomma, ci, ci dai delle soluzioni abbastanza valide allora io l'altra volta vi accennai a questo riflettore che è l'erede del Red Head che insomma, fu inventato dagli Amiro e poi è stato commercializzato quello originale su licenza da Moll Richardson e da Harry ehm, la, il Red Head a LED che è questo qua il problema di questo Red Head a led che ora vi accendo pure i problemi diciamo così sono almeno tre il primo il più odioso è che quando il dimmer è al minimo capita che dopo qualche minuto incomincia a flashare cioè che da solo va allo scalino di luminosità più alta poi torna più bassa quindi genera praticamente un flicker diventa una macchina per generare flicker e io ho una eh, ripresa che ho, ho venduto tra l'altro a un cliente eh, toscano dove vabbè, nessuno se ne è accorto ma c'è per due secondi si vede sul volto dell'attore che cala e riprende appunto la luminosità che ripeto a me dà molto fastidio quindi ho capito che veramente non è affidabile poi c'è il discorso che la luce totale questa è al massimo è veramente scarsa quando io voglio eh, usare il riflettore un po lontano dal, dal, da, dalla scena e in tutto questo il dimmer è come se avesse 4 5 scalini cioè non ha un, una corsa molto complessa da fioca a fioca e poi piano 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 arriva alla massima luminosità ma ecco questo qui è il minimo e poi ecco già il secondo scalino guardate che, che cosa fa e io ecco ora vado un po più avanti e questo ora sono arrivato al, al massimo quindi ha fatto quattro eh, scalini questo significa non poter veramente gestire un'intensità eh, da tenue a forte e quindi diciamo creare per esempio una tridimensionalità sul volto mettendo un riflettore a una certa intensità e l'altro riflettore a un'altra intensità quindi devi incominciare a mettere un po di frosto carta forno allontanare cose insomma che rendono un po amatoriale eh, la produzione di un videoclip uno spot 
o quello che sia. E, e allora quindi sono veramente sc ero sconfortato, io continuavo a portare i miei Red Head, la mia Fresnel ehm, tungsteno, perché volevo appunto lavorare in una certa maniera. Se non che, bazzicando come sempre ehm, per i, le review di grandi videomaker, youtuber che io seguo, eh, ho trovato molti che parlavano in maniera piuttosto entusiasta di un riflettore LED, ovvero il Godox SL 60 watt. C'è da dire che eh, i Godox eh, sono praticamente eh, la stessa cosa dei newer. La maggior parte insomma, dei videomaker è convinta che si tratta di una serigrafia cambiata, perché il newer si chiama proprio SL 60 watt lo stesso. Cosa che eh, era già successa con i flash. Io in questo studio noi facciamo videomaking, deposito attrezzatura, eccetera, però capita che alcuni attori, alcuni eh, performer, che seguiamo, io a volte capita anche che seguo la regia teatrale degli spettacoli, insomma offriamo vari servizi, fra cui eh, dei, dei, dei servizi fotografici abbastanza basici, quindi con illuminazione a tre punte, per i quali abbiamo comprato tre eh, flash eh, da studio. In realtà una volta i flash da studio costavano non l'ira di Dio, di più l'ira di due dei messi insieme, oggi con questi qua, per esempio questo è il Newer eh, S400N, devo dire che anche con una macchina fotografica che non è proprio la 5D di un tempo, ma io ho la eh, Canon 700D illuminati con un flash di questo tipo, quindi potendo stare a un centesimo di secondo a, ISO, a 100 ISO, escono delle fotografie veramente rimarchevoli, di una grandissima qualità e questi addirittura costano eh, 100 euro, compreso il flash box eh, che ti mette, puoi mettere davanti e ovviamente diciamo, il piccolo eh, convogliatore di luce con l'attacco Bowens. Anche questi qua, Godox e Newer, sono più o meno la stessa cosa e devo dire che questa Godox fa veramente dei prodotti di buona qualità. Questo invece appunto è il riflettore non flash, certo sembra molto simile ma è a luce continua. Eh, questo è con l'attacco di Bowens che normalmente è per i flash da studio però ci sono anche faretti continui che hanno questo attacco e come vedremo servirà molto questo attacco. Come si vede, questo è quello di cui parlavo, cioè Il, il cob, il chip on board, lo spengo, questo è proprio un quadrotto giallo che appunto si, si accende, ora è al minimo, c'è questo piccolo radiatore perché per quanto non scaldi il cob comunque insomma un po' di calore lo fa, quindi c'è questo piccolo radiatore. Come si vede da dietro questo riflettore eh, è anche molto figo, è in una plastica molto molto solida, molto fino, non è il classico plasticotto, è una, una confezione sia come design che come materiale, come tipo di plastica, molto molto figa, molto bella e eh, importante da vedere e da mostrare. Ha addirittura un display a cristalli liquidi, eh, si può scegliere il canale, dice perché il canale? Perché è dotato di un telecomando e va da sé che se io ho due o tre eh, riflettori con ogni telecomando oppure con lo stesso telecomando ma variando ogni volta eh, la lettera insomma, il, che ho assegnato al riflettore io posso eh, diminuire o eh, aumentare l'intensità di un singolo riflettore quindi diciamo senza chiedere niente agli assistenti posso dal telecomando farmi le luci insomma l'intensità delle luci ovviamente si può fare anche così uh, con um con il potenziometro, vabbè c'è un po' un blef, nel senso che questa uh, luce è a 5600 gradi Kelvin, quindi insomma una luce bianco puro, molto fredda insomma, uh, viene venduta dicendo che però con il, diciamo, si può giostrare più o meno 300 gradi Kelvin, che come hanno detto un po' tutti quelli che hanno fatto una review, una recensione di questo riflettore, non è vero, perché insomma te ne accorgi che la, la luce rimane uguale, quindi, ma questo non è un grosso problema, ovviamente non ha la, uh, il Sistema, che poi io penso che sia quello che veramente rende così costosi i prodotti di cui abbiamo parlato prima per colorare ehm, RGB o RGBW ma questa rimane assolutamente luce fredda ovviamente si possono usare le gelatine e veniamo tra l'altro fra poco a una cosa molto molto utile divertente e, e, e fatta bene per quanto riguarda le gelatine eh, diceva, dicevamo del Bowens sul Bowens si possono mettere vari accessori quello base è questo qua diciamo che convoglia il raggio ed è questo qua um, in realtà se io voglio un raggio strettissimo si può usare questo si chiama 
Knut o Knot, una cosa di questa, eh, viene usato, venduto per, soprattutto per i flash, ma può ovviamente convogliare una luce molto stretta, eccola qui, anche nel caso in cui lo usiamo eh, con una luce continua. Questo vuol dire che io posso illuminare una parte del volto, una parte del corpo, posso soprattutto in illuminazioni del tipo film o cortometraggi noir, cose di questo tipo, può essere molto utile questo accessorio. Dai flash io ho recuperato il flash box che appunto in realtà è venduto per il flash di cui parlavo prima, il newer, newer Godox, ed essendo con l'attacco Bowens io posso usare questo flash box che è molto utile, che è molto utile eh, nelle situazioni televisive come questa qui per esempio, per illuminare appunto quando non c'è bisogno di un fascio definito ma vogliamo avere tutto flat in modo che siamo convinti che l'illuminazione sia gradevole anche se magari non particolarmente intrigante o complessa, lo accendo e quindi qua ora è tutto è una luce diffusa, vogliamo essere sicuri, ma magari in un video divertente dove non voglio un'illuminazione a tre punti particolarmente studiata, voglio che tutto sia in luce, gradevole, diffuso e questi softbox che possiamo comprare per intorno ai 30 euro, ci sono anche i modelli con la, con la, con la griglia a nido d'ape per essere un po' più direzionali, ehm, oppure molti di noi ce l'hanno appunto perché hanno acquistato i flash e io appunto già ce l'avevo con l'attacco di Bowens e spesso li sto usando in studio per questo tipo di illuminazione. Nel momento in cui io metto l'accessorio uh, base, qual è il problema di questo riflettore? Il problema di questo riflettore è quello a cui accennavo prima per quanto riguarda il leddino, cioè il pannello che dicevo si mette sulla camera per le interviste. Cioè questo è il fascio e questo è il fascio, ma noi sappiamo che quando soprattutto facciamo cortometraggi, ma in realtà anche in situazioni di interviste o comunque non narrative, è molto importante poter giocare con le bandiere per poter stringere il raggio insomma, della luce. Come si fa? Si fa con... Questo accessorio che io ho comprato dalla Cina a un prezzo veramente ridicolo, parliamo di 30 euro, queste bandiere, non solo sono le bandiere, per, per quanto c'è anche questo eh, accessorio diciamo, a griglia a nido d'ape che come sanno fotografi e direttori della fotografia fa sì che la, la luce sia particolarmente direzionata in avanti. Io potrei usarlo ovviamente così, questo va messo va applicato diciamo, al, a questa sorta di diffusore basico. Ed eccolo qua. A questo punto ho certamente molta più possibilità di giocare con l'ombra, quello che voglio che sia in ombra e quello che sia in luce. In questo caso, per esempio, qua potrei sempre, come dicevamo, in situazioni un po' di thrilling, di illuminazione intrigante di attori, per esempio, illuminare soltanto gli occhi, per dirne uno, o comunque poter fare in questa maniera, evitando però che quella parte lì, quella parte lì venga bagnata dalla luce, insomma l'uso delle bandiere lo conosciamo tutti. Ecco la luce è particolarmente diffusa in questa maniera, eh, al di là delle bandiere dicevamo che questo accessorio direziona come ora vedremo in maniera molto esplicativa il raggio e infatti ecco vediamo che ora il contorno è assolutamente eh, definito. Se quindi ripetiamo l'operazione di prima abbiamo una Ecco, una striscia di luce ancora più netta. Eccolo qua. Bene, non è finita qua perché per 30 euro non soltanto vi danno il, le bandiere con la situazione a nido d'ape, che insomma già ci varrebbe, ma in dotazione ci sono anche ben quattro gelatine, quindi rossa, verde, gialla e blu. 
eh, diciamo così che quella lì eh, che potrebbe convertire la, ehm, la luce nel momento in cui io la uso insieme per, a una, una luce eh, tungsteno, quindi 3200K, da 5600 a eh, 3200 è appunto la gelatina color ambra, la full CTO, che eh, però insomma, bisogna avere nel corredo insomma, di un videomaker, ci sta sempre, in modo che io posso uh, usare quella per convertire. Queste qua invece sono per ragioni, in qualche modo di spettacolo, mettiamola così, cioè io per esempio voglio in una situazione tipicamente da videoclip musicale, io in questa maniera molto semplicemente ho la possibilità di avere i vari colori. giallo verde e rosso eh, facciamo un po' di rosso che è figo e relativamente a quello che vi dicevo che era il problema del, della red head a led che mi sono trovato malissimo qui diciamo il dimmeraggio è assolutamente dignitoso vale a dire che come vedrete ora scende e sale di intensità in maniera soddisfacente e non attraverso soltanto 5 scatti sostanzialmente così è al 10% ora mano a mano io vado avanti vado, 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 incremento ed effettivamente ora vado un po' più veloce si incrementa piano 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 fino ad arrivare al massimo ora sta al 90% eccolo qua 100% e quindi è veramente eh, molto graduale e lo posso usare fioco fioco al 10% fino ad arrivare piano 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 al 100% quindi da questo punto di vista il dimmer è preciso il dimmer ha una scala veramente molto ampia e anche il raggio di luce che è 60 watt led quindi più o meno eh, siamo sui 400 watt se non vado errato di equivalenza con un riflettore a incandescenza con un riflettore a tungsteno per intenderci. Bene, questo era l'entusiasmo per questo riflettore, per un problema che ho risolto per quanto riguarda avere riflettori LED, perché tra l'altro negli appartamenti, insomma quando noi non apparteniamo al cinema ufficiale non abbiamo i generatori, però voglio dire già tre Red Head, 3x8 sono 2400 watt, che insomma possono creare un problema, i contatori saltano se siamo in un appartamento, magari il ristorante un po' di più, e quindi avere invece 6x3 180 watt che noi richiediamo di energia significa pure stare tranquilli e non compromettere in qualche maniera eh, il sistema, l'impianto elettrico di una situazione appunto che ha il contratto con l'Enel base, quello lì, non mi ricordo che è a 3, a 30 kW, non, so, non mi ricordo come si chiama, che facilmente già con quel, già con tre Red Head e magari una, un Fresnel potrebbe saltare. Quindi ho risolto tutto con questo um, riflettore che di cui metto ovviamente il link Amazon in descrizione, eh, caldamente consigliato ovviamente l'accessorio di cui vi parlavo, cioè le bandiere che poi in dotazione ci sono anche quattro comode gelatine e il, il fatto a nido d'ape per direzionare perché è importante per, sul set quello appunto tra, tra bandiere e nido d'ape direzionare bene il fascio di luce ovviamente dimmerarlo per come serve a noi l'intensità. Vi ricordo sempre che è online, è disponibile eh, il mio videocorso Professione Videomaker che tocca tutti eh, gli aspetti tecnici, dalle camere, i sensori, eh, lo storage, i microfoni, le tecniche di ripresa e anche la regia, la continuità, il montaggio, la color correction, eccetera, eccetera. Ehm, qui sotto il link per vedere una lezione, un estratto di 20 minuti gratuito e volendo poter acquistare il corso che vi ricordo è in uh, 40 video lezioni, 14 capitoli per un totale di quasi 20 ore che come dicevo uh, insieme a tante grafiche, riprese, esempi eccetera eccetera uh, cercano, cercano di dare tutto il know-how necessario al giovane videomaker che voglia fare in maniera seria e professionale questo lavoro. Io ovviamente vi chiedo di um, iscrivervi a questo canale di chiedere l'accesso al gruppo Facebook privato Professione Videomaker, lascio anche di questo il link in descrizione e vi do l'appuntamento su questo canale, spero a brevissimo. Grazie e ciao!